In nomine Padre et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la noche de muerte. Amen. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era el principio y ahora siempre por los siglos de los siglos. Amen. Gracias, Señor Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos, ruega por nosotros. Ustedes ya pueden ver aquí una estatua de San Miguel Arcángel aplastando el enemigo Satanás. Hoy me gustaría hablar sobre cinco maneras que el diablo puede atacarnos. El diablo ataca en varias maneras. Una manera que el diablo nos ataca es cuando nos sentimos en el estado de desolación. Santiago de Loyola dice que la desolación es cuando uno experimenta una falta de fe, esperanza, caridad, se siente más débil, se siente un poco desanimado, tal vez deprimido, uh, la vida no tiene sentido, uh, nadie me quiere, uh, la vida no tiene finalidad. En fin, nos sentimos en un, un túnel de depresión. En ese estado es muy común que el diablo nos ataque con tentaciones para pecar y para ofender a Dios, quien realmente nos ama siempre. Que otra es uh, el diablo, el diablo busca a uh, nuestro punto débil. Yo llamo ese punto débil nuestra kryptonita. Tal vez una manera para ver nuestra criptonita es lo que yo había dicho hace dos días en mi plática uh, referente a los pecados capitales. Cada uno tiene su punto débil. A lo mejor cuando nos sentimos en desolación podría ser la gula, un deseo desordenado para comer, o la lujuria, el deseo desordenado por placer sexual. O la avaricia, el deseo desordenado por bienes materiales. O la pereza, el deseo desordenado para descansar uh, demasiado. O la envidia, es me siento mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. O puede ser la, la ira, es tengo tentación de perder la paciencia y y buscar la venganza cuando alguien me hace dan, daño. O, la, o el orgullo es uh, un deseo desordenado para mí mismo, un ego inflado. Entonces el diablo, el diablo nos ataca en la desolación, pero el diablo nos ataca en nuestro punto flaco, nuestro punto débil. Me gustaría decirles, um, otra arma que utiliza el diablo para atacarnos y ganar la batalla. Una vez en el día de Santa Faustina, Santa Faustina Kowalska se encuentra en un convento y aparece, le aparece el diablo. El diablo está corriendo como loco, buscando personas. Jesús dice a Faustina de detener al diablo y hacerle una pregunta. Entonces Faustina le ordena al diablo de pararse. Y la pregunta que Jesús quiso que le hiciera al diablo fue, ¿cuál es el medio más eficaz que el diablo utiliza para tentar y hacer caer? a las almas. El diablo bajo obediencia dijo a Santa Faustina y dijo que es la flojera, la desidia, la pereza, 
En fin, cuando hay una persona que no tiene nada que hacer, el diablo nos hace mucho para hacer. En inglés han dicho que dice la floquera. Es la carpintería del diablo. San Juan Bosco. Tengo una estatua aquí de San Juan Bosco. San Juan Bosco tenía miedo en el tiempo de las vacaciones. Tanto que San Juan Bosco dijo que las vacaciones es la vendimia o la cosecha del diablo. ¿Por qué? Es cuando los jóvenes estaban de vacaciones y tuvieron mucho tiempo libre. Y con esas horas libres, el diablo les daría mucho para hacer. En Santo, yo pensé que fue um, San Buenaventura o San Bernardo que dijo que cuando, cuando no tenemos nada que hacer, hay un ejército de diablos que están buscándonos. Con una tabaca, un diablo puede atacar, pero no tenemos nada que hacer. Hay un ejército de diablos quienes están a la sechanza para tentarnos. Entonces, hermanos, aquí tenemos la estatua de San Miguel Arcángel. Arcángel. Cuando el sacerdote hace un exorcismo, el exorcista invoca el santo nombre de Jesús. El santo nombre de María. Invoca también San José. San José se llama el terror de los demonios. Invoca también San Benito. Pero también en el exorcismo formal, el exorcista invoca el nombre de San Miguel Arcángel. Tres hermanos de nuestra lucha para ganar el cielo, para salvar nuestras almas. Debemos prepararnos para la batalla, sabiendo que nosotros somos débiles. Pero Dios es fuerte. Como dice el Salmo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.